kung sa inyong lahat na uh, muna muna kay Mayor Joel na uh, napakaswerte pa yan dahil uh, ito ang napupusuan natin na uh, uh, bigyan ng ganitong uh, vision uh, sabi nga ni Leo vision kasi uh, sa akin po panaginip uh, nananaginip po ako marami po akong pinanaginip ano pa ito panaginip kanya okay lang ano Uh, pero hindi kasi ito ng uh, uh, ang labanan eh. Ika nga ang uh, labanan. Pag uh, after yun, kung anong gagawin mo after panaginip ka. And of course, uh, as of now, Indoro uh, Energy City is uh, uh, para sa akin panaginip ito. Uh, at chef ko naman na akong chef ng Komitya ng Energy kanya. Uh, maraming salamat tayo. Uh, I'd like to commend tayo for uh, spearheading the symposium uh, and uh, the rest of the team, sila Romy uh, and uh, yung kasama ni uh, Ideo, no? Siyempre, si Jennifer. Itong, uh, itong may dahil. Kung bakit kasi uh, inaraw-araw ako ng tawag dito, kailangan mag-meeting kayo ng kapatid ko. Sabi, ko, uh, sabi niya, kaya sige ka ako, alam mo naman ako, open ako basta ito. Good idea, uh, we must pursue. It is a good team, then we must pursue. Siyempre, sa magulang ni Leo at saka ni Jennifer na uh, silang uh, may lipat sa inyo. Na, <laughs> hindi rin mangyayari ito kung wala ko kayo. No? At uh, siyempre, nagbibigay uh, po kayo. Si Manong Ray at ang kanyang uh, bahay, ang vice mayor ng uh, uh, Sansalay at po yung hindi naman salay at uh, pati na rin ang second district. Pati na rin ang Oxy, Jerry, ah, sino ba? Mani, ikaw Oxy ka, saan ba sa Oxy? San Jose. San Jose, di ba? Kasi makikinabang ko na. Marami na pakinabang kasi. <clears throat> uh, nung ako'y maging chairman ng Committee on Energy, eh, nabuhay po yung Montelago Geothermal Plant. Dati-dati, hindi po tayo pinapansin. Uh, lahat po ng mga negosyante, mga investments ay pumadaan-daan lang sa Mondoro. Tulad po ng Nautical Highway, dinadaan-daan lang tayo. But uh, uh, to my understanding, uh, yung Montelago project na yan, uh, matagal na yan, uh, pinigaralan ng TNOC CDC, wala nangyari. Uh, Inapplyan ng isang negosyante na ang uh, trabaho ay kumuha ng prangkisa o kumuha ng service contract tapos ay siguro ibibenta. Wala rin po nangyari. Matagal na meron ng uh, uh, service contract yung Montelago Geothermal Project. Dumating po ako, naging congressman. Marami po ang pinang, pinangarap sa uh, second district ng Oriental Mindoro at kabuhan ng Oriental Mindoro. Uh, siguro, ramdam nyo naman po na kung ano na po ang nangyayari sa Mindoro. Pero ang isang bagay na gustong-gusto ko po mangyari ay uh, unang-una, Because I believe that the power precedes development. And so, yun yung inuna namin nila mayor. Gumawa ako ng CTO Energization Program. Bago po ako umupo, I, uh, I had about uh, almost uh, a little over 700 CTOs to energize. Maraming energized uh, CTOs. Including yung maasin po na isang isla, kahit pambaro, sa ring isla, Dati walang kuryente, ngayon meron na po. And so our five other barangays, uh, yung hindi hinterlands, uh, uh, Panaytayan is one, uh, Benle, uh, yung mga kaduluduluhan, limang barangay na wala pa rin ngayon po, meron ang minabot na sila ng kuryente. Yung dati hong 700 mahigit na sityo na walang energy, Uh, after uh, three years uh, or four years of my uh, uh, service as congressman, I wanted just po 55 na lang na natitira. And uh, but, dapat ko tapos na yun by 2013, uh, consistent with the promise of the president. Kaya lang hindi nangyari dahil sa Yolanda at yung effort po ng Ormeco at saka ng NEA at ng DOE ay uh, natuon sa sa <clears throat> takloban, kanya medyo na-delay ng konti. But nonetheless, for 2014, uh, we will uh, we will have completed our CTO and Organization Program. So, 
o kayo kanyalang, wala namang mangyayari kung meron tayong koneksyon ng uh, bawat sityo natin. Kung wala namang may overdose na power. Kanya may narapat natin. Montelago, 40 megawatts. Kasama din po ang Occidental Big 20. Meron po tayong another 20 megawatts from two hydro projects in the north. Uh, kasama rin po yan. Very recently, you must have read in the papers, pati po yung uh, wind power natin sa <coughs> sa pangalan nito, sa Puerto Galera ay uh, inaprobahan na rin ng uh, ERC. So, uh, this would uh, total about 76 megawatts. Ang kailangan lang natin 40 megawatts. Ngayon, uh, sabi nila, sobra-sobra na ito. Maka hindi na natin kaya mabusin. Pero hindi ako naniniwala na hindi natin kaya ubusin dahil sa ngayon ay uh, kanya ho lang pumapasok na negosyante sa atin ay dahil wala nga tayong oriente. And when we bring in the power, then development will follow. And so, uh, as we uh, pursue these uh, 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 energy projects, eh, hindi naman tayo pwedeng tumigil sa 76 lang. Kailangan ay dagdagan natin and uh, I am looking at the Mindoro Energy City as my vehicle to further pursue uh, itong maraming mga programa natin para magkaroon tayo at ma, ma, ika nga, mailagay tayo sa mapa ng Pilipinas na uh, meron tayong mga plano, uh, meron tayong mga panaginip, meron tayong mga dreams, visions for Mindoro that will really put us in the map. And uh, siguro, uh, one of the things that I normally would do as a, as a, as a person is uh, dapat uh, lahat po ng ginagawa natin may iniiwan tayong legacy. And as Chair of Committee on Energy, this is one legacy that I would like to leave, not only for Mindoro, not only for Mansalay, but for the whole country. So. Uh, it's all about making a difference. No? Uh, it's all about finding your needs. Ano bang, ano bang say-say natin bawat isa sa atin? Na ano bang pwede natin gawin? At uh, pag ginawa naman natin, ay eh, kailangan pakagalingin natin. So, this is, uh, uh, I guess, uh, my motivation for doing this. Uh, I'd like uh, Mindoro to be seen as a uh, as a, you know, a, uh, an investment destination, uh, hindi tulad ng malampaya, no? na dumaan lang ulit sa uh, shoreline ng Mindoro. Ni, hindi tayo nakinabang, hindi ko pa maaitidihan kung bakit hindi tayo pwede makinabang. I always felt that uh, uh, malampaya, uh, uh, the establishment of malampaya would have been cheaper kung yan ay uh, part of it ay nilagay overland at uh, siguro ang isang beneficyo na makukuha ng Mindoro ay eh, nasa konektado na tayo sa Greek. Sana. Eh kaso, ang, uh, ewan ko kung bakit gano'n na nangyari yung decision makers uh, decided to submerge this and uh, bypass Mindoro along the way kanya hanggang ngayon ay spot area tayo. We are not connected to the Greek. So, Babawi tayo ngayon and uh, I hope as chair of the Committee on Energy, uh, I can influence decision makers to make Mindoro a part of the uh, energy programs of the country. And uh, hopefully I'd like to see Mindoro, sabi ko nga, bakit mansalay naman? Sa totoo lang po, sa buong distrito ko, sa second district nitong bayan, Mansalay lang po ang hindi maintindihan kung anong gagawin ko. Ano, ano ang, uh, what is the uh, competitive edge of Mansalay? E bulubuntukin, di ba? Hindi maganda ang agrikultura, medyo tuyo dahil walang masyadong ulan. Uh, meron kaunting fisheries pero kung puro manging isda, eh, siguro Mansalay will uh, remain backward, Mansalay will remain to poor, no? So, wala akong maisip ko anong gagawin dito but uh, eco zone, industrial zone is one thing that I'd like to pursue for uh, uh, 
magsalay kasi yung tourism, pwede rin mga tourism may eh, buktot, pero nandun na sa tayo sa dulo eh. Ang the bigger chunk of uh, tourism will really go to Bulalakaw. More so now that uh, by, alam nyo, kausap ko, uh, siguro nararamdaman nyo na yung archipelago shipping. Ngayon po ay walong biyahe na ang Pascal, di ba? Uh, dahil dalawa na yung barko nila, uh, dalawa pa po ang darating, uh, actually tatlo pa ang darating, uh, pero yung dalawa ay ilalagay ngayon sa Bulalakaw Katiklan. Bakit Bulalakaw Katiklan? Because they, they saw Bulalakaw as a better jump off point to Katiklan. Dahil two hours lang ang biyahe nila. Roro, pero mabilis at uh, malinis, tourist class, di ba? Ngayon na lang natin nararamdaman ko dati, pagbasa kayo ako sa Montenegro, hindi ako, hindi ako matali dahil uh, hindi ako makaihi. Di ba? Kasi parang ayaw mong pumasok sa banyo. Pero ngayon, eh pwede kang maglupagi doon sa banyo ng, uh, ng uh, Pascal, di ba? And uh, more are coming, seven of these vessels will be stationed in Mindoro to service Mindoro including Mindoro or Bulalakaw Road. That will happen within the year also. No? So, marami nang nangyayari. Eh, ang problema lang ha, yung mansalay, di naanan na naman. Lagi na lang tayo di naanan. So, this time around, I think, uh, putting uh, this uh, Mindoro Energy City in uh, mansalay will really put mansalay in the Siguro pagbibigay po kayo na rin to sa, sa uh, uh, bayan ni Deo, no? siguro bakit uh, mansalay? Kasi si Deo nga, hindi ka siya. You know, it's payback time. Uh, parang kami, matagal kami ni Gov. Nandiyan darating si Gov. Na matagal po kami uh, uh, ako po yung nag-aaral na rin dito sa Maynila. Uh, halos hindi na rin uh, kung umuwi ako sa Midor noon. Uh, marami sa mga kababayan natin, including Deo, uh, kala natin dinisert na natin ang ating sariling bayan uh, ng probinsya dahil uh, wala kasing asukal dito sa atin eh. Hindi naman tayo gagihigi ang buhay kung uh, tayo yung magtitigil sa Mindoro. Kaya siguro kahit yung mga anak natin, dito na natin na uh, pinag-aaral sa Maynila. Ang problema, pag dito na nakapag-aaral o kaya sa Amerika or uh, abroad, Ayun ang bumalik. Pero kami nga ni Gov, uh, after uh, our uh, uh, after uh, finishing our school, makapag-aral ng kaunti, ah, makapag-trabaho ng kaunti, medyo uh, uh, dapat isip na kailangan na bayaran naman natin yung, uh, yung ating uh, sariling bayan. Uh, it, Pay back time, Ika, nga kailangan. Let us give uh, uh, Mindoro what is due Mindoro after having uh, uh, served us. Kasi hindi naman po iigim buhay din namin kung hindi po yung mga magsasaka na nagsaka ng palaya namin, etc., etc. Lahat po Mindoro ito. Kaya, saludo rin ako kay Deo. Doon nag-uusap kami. Kami niya, pari, bumalik ka na dito. It's about time that uh, we give back Mindoro what is due in Loro for having uh, uh, nurtured us to where we are now. Diba? Kung hindi po dahil sa Mindoro, hindi po kami magkakaganito. At syempre, sariling bayan, magsalay. Kanya, napakaswerte ni Neyo, Joel. Dahil uh, nung pagkakataon na gusto nang bumalik ng ating mga magigiting na uh, mansaleng, mansaleng, ay uh, ikaw ang nakaupo. Sino yung well, sweldo tayo ako naman? <laughs> si Gov nakaupo eh. Ay uh, na-timing tayo. And uh, pinakamagandang pangyayari nito as Chair of Committee on Energy, I think uh, we have that ascendancy in the national government to be able to make things happen. Uh, ito naman yung panaginip. Mahilig naman po ang managinip. Uh, marami na rin po ako na panaginip na nangyari ay uh, ang kailangan lang dito pagkaisahan natin, pagsamasamahan natin dahil uh, pag nangyari po ito ay talaga namang uh, palagay ito mag-iiba ang muka ng uh, Mindoro uh, sa Pilipinas hindi na tayo dadaan-daanan 
Bagkos, tayo na ang magiging destinasyon ng mga turista, ng mga negosyante, investors. But more importantly, I have always dreamt to make Mindoro a center for excellence in agriculture. I view Mindoro as a uh, kung merong Palawan na kung tawagin nila ay uh, uh, last frontier. Ay hindi naman tayo pwedeng gumaya doon. No? At saka mas last talaga sila. Kaduluduluan na talaga sila. Eh, may may didulo. Pinakamalapit tayo sa Luzon. But I'd like uh, to make Mindoro a green paradise. So uh, with the, this uh, uh, clean energy, uh, of course, uh, hindi naman pwedeng puro, puro clean, ano? puro green. Hindi naman pwedeng ganun kasi mahuhuli talaga tayo. Uh, kailangan din merong konting technology uh, pero uh, supportive of uh, uh, our desire to uh, go for green island. Eh, ito na, yung Mindoro Energy City, I guess, would be the answer to this. So, uh, on that note, uh, let me uh, enjoin everyone to uh, uh, support the program. Huwag muna natin batikusin, hindi pa po natin alam kung ano mangyayari. Uh, tsaka na muna tayo magbatikusan pag wala pong nangyayari. Pero, alam nyo, meron pa ako isang panaginip na hindi pa nangyayari. Yung aking bill na pinahil to connect Mindoro to Batangas. Uh, ano po ba ang status nito? Sabi nila, kwentuhan lang ito. Tama po, kwentuhan po yun. Kasi palagini pa lang. Pero ano po ang sabi ng mga inchik sa atin? Hindi mangyayari yung uh, yung uh, Mindoro Batangas Bridge. Dahil walang masyadong ekonomiya. Maliban sa uh, agrikultura ang Mindoro. Ba? Eh, kahit turismo, pula. So, ibig sabihin, paano natin babayaran ng estimate is about 80 to 100 billion just to build that bridge to connect us to Batanga. 80 to 100 billion of pesos. Eh, paano natin mababayaran kung puro tayo agrikultura at saka pictures? Wala. Diba? Kanya siguro, baka eto na ngayon yung hinahanap ng mga inject na negosyo na papasok sa Mindoro na magbibigay ng income sa Mindoro para mabayaran natin yung uutangin natin panggawa ng tulay. Dahil ngayon po yung technology, hindi na po pinag-uusapan ng technology. Kahit ano, kayang gawin eh. Ang question ay yung kwarta. Kung wala kang kwarta, hindi mo kayang gawin. Pero kung may kwarta ka, kayang gawin yan kahit. So, ang pinaglalabanan lang, eh, 100 billion, paano nga naman yun? So, ang kailangan natin, mag-isip tayo ng negosyo na magdadala ng maraming pera sa Mindoro para matupad yung mga uh, iba pang mga pangarap natin tulad ng Mindoro Batangas Bridge. Sa China, meron silang 50 kilometers yung kanilang tulay dun. Bakit? Kaya nila kasi may pera sila. Kayo wala. Sa Japan, uh, meron silang single span na uh, suspension bridge. May pasakawa na yun. Pasakawa uh, uh, bridge pa yun. 23, ano yun? 2.3 kilometers single span, di ba? Uh, 3 kilometers, 2.9. 2.9 kilometers. Eh, nasa 3 kilometers na yung bridge. Kasi yun na yung dagdagan pa yun ng 2 kilometers pa. So, wala pong imposible kung may pera. Ang problema, mahirap po ang Pilipinas, mahirap ang Mindoro. So ang kailangan natin, payamanin natin ang Mindoro para may pambayad po tayo dyan. At uh, who knows, the answer may be Mindoro Energy City. So uh, sit back and let us listen to Deo's uh, presentation. And hopefully, uh, we will find answers to many of our dreams for Mindoro for the sake of our government. Thank you very much.